van al cartón, pero no, van al de plástico. ¿Vosotros también habéis oído eso? ¿Qué ha pasado, señor Estopo? El bebé Topo está atrapado. ¿Cómo ha sucedido? A veces los humanos somos insoportables Pero no se preocupe, señora Topo El equipo Super Top solucionará esto en un santiamén Super sencillo A lo que estamos, Monkey. ¡Ay, no! Por eso hay que concentrarse cuando se está trabajando, Monkey. Al bebé Topo no le ha dado tiempo a salir. Y ahora los túneles están atascados. ¿Qué hacemos ahora? 
Tranquilo, Monkey, tranquilo. Tus brazos son demasiado cortos. Y los tuyos también, Kangu. Veamos si los topos tienen alguna idea. Atended. Es necesario separar los residuos. ¿Lo pilláis? El plástico al contenedor del plástico. Papel y cartón al del papel. Y vidrio al de vidrio. Fácil, ¿verdad? ¡Vamos a por ti, bebecito! Trabajando en equipo, justo como me gusta. Una botella de cristal. Una fiambrera de plástico. Un periódico. ¿Ropa de abuelo? <risa> Katy reconoce que le queda bien. Cartón. Vidrio. Plástico. Pausa. Niñas y niños, ¿sabéis en qué contenedor tiene que tirar esa botella de detergente? ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Al plástico! Oh, ¡Y pausa! ¿Y qué me decís de esos cartones? ¡Al de papel! ¡Vamos, niñas y niños! ¡Sigamos! ¡Hay que rescatar a ese bebé topo! ¡Ya no queda casi nada! ¿Dónde van los bricks de leche? Recordad la lección. Los bricks de leche van al plástico. ¡Lo conseguimos! El equipo Super Zoo tiene nuevos aliados. Tú también puedes ser un miembro más del equipo si respetas la naturaleza y te aseguras de que todo queda libre de basura. ¡Hola, niñas y niños! ¿Hay alguien ahí? Oh, ¡Hola, Granny! ¡Guau! Wow, esto que nos has preparado hoy tiene muy buena pinta. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¡Qué disparate! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Pero qué chulo! Es un animal jurásico en el que aparecen muchos animales que vivieron en la Tierra hace millones de años. Y tenemos que formar los distintos animales. <risa> ¡Es súper divertido! ¿Empezamos? Por supuesto, vamos a reconstruir un dientes de sable. ¡Ups! ¡Parece que esto está roto, Granny! ¡Vuelvo a suceder, Granny! ¡Y mira qué resultado tan extraño! ¿Oh? ¡Es un tricerilla! ¡Rara mezcla entre dientes de sable, triceratops y ardilla! ¡Solo avistada en este animalario! <risa> ¡Vamos a encontrar el cuerpo y las patas que corresponden a esta cabeza! ¡Mirad qué pedazo de dientes! ¡Es un gran cazador, pero para cazar necesita un cuerpo robusto! ¡Giremos el panel! ¡Ahí está el cuerpo del dientes de sable! ¡Sus músculos son muy grandes y fuertes! ¡Es como un tigre que ha ido al gimnasio! ¡Y todo felino necesita su cola! ¡Así que busquémosla! ¡Precioso ejemplar de dienteratops! ¡Dientes de sable y triceratops! ¡Podría funcionar como personaje de una película de miedo! ¿No creéis? Aunque no creo que el dientes de sable pueda caminar muy bien con esas patas. ¡Sigamos buscando! ¡Ups! ¡Señor ardilla! ¡Creo que hemos encontrado su cola! <risa> ¡Siguiente! Esa cola no le queda nada mal, pero... ¿No os parece demasiado pequeña? Creo que pertenece al mamut y no le vendrá nada mal para espantar moscas prehistóricas. ¡Señor mamut, le devolvemos su cola! Esta cola parece que encaja mejor. ¿Hacemos un repaso? Tiene pelos, sí. Y tiene manchas que son iguales a las del resto del cuerpo. Además, es del tamaño perfecto. ¿Creéis que es la cola adecuada? ¡Sí! ¡Sí! ¡A 
ahí tenemos a nuestro bellísimo dientes de sable. ¿Habéis visto qué bien nos ha quedado? ¿Qué te parece si le hacemos una foto? Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¡Granny! ¡Hay que volver a hacer el dientes de sable! ¡Eso es un armaratops! ¿Trisadilla? ¿Diceramut? ¿Masatops? ¿Arceramut? ¿Trimutilla? ¿Tidiratops? ¿Masadilla? ¿Ardira sable? ¿Timutilla? ¡Ya no sé ni lo que digo! ¡Oh, Granny! ¿Y si les preguntamos a los niños y niñas lo que está sucediendo? ¿Vosotros sabéis lo que ha pasado, niños? ¿Alguien ha cambiado los paneles? ¡Es Mugi! Creo que Granny no se ha enterado bien. Vamos a decirlo mucho más alto. ¡Es Mugi! ¿En qué piensas, Granny? ¿Pero a dónde vas? ¡Ajá! ¡Te pillo! ¡Ahora verás! ¡Corre, Spooky! ¡Corre! ¡Ya sabes que a Granny no puedes jugársela! ¡Guau! Wow, ¡Mira esto! ¡Spooky, ven! ¡Rápido! ¿La has visto? <risa> ¡Sí! Ya sé que te encantan las arañas. ¿Sabéis lo feliz que le hacen las arañas a Spooky? Si tú estás muy feliz, aplaude así. ¡Au! ¡No la molestes, Spooky! ¡Está saltando! ¡Oh! Vale, tú también puedes saltar, pero ten cuidado. Intentémoslo por el otro lado. Y salta. ¡Oh! Y una vez más. ¿Qué? Otra vez. Si estás enfadado, cuenta 10. Cuenta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tú estás muy apenado a llorar, no estés triste, Spooky. Arañita. ¿Y si juegas un poco con Spooky? ¡Mira, mira! ¡Está volviendo a ti! Si tú estás muy feliz, abraza así, abraza así. ¡Mira, Katy! ¡Una gelatina roja! ¡Mmm! ¡Qué deliciosa! <risa> ¡Katy! ¡Ahora eres roja! ¡Qué mona! ¡Te queda bien! ¡Uala! ¡Otra gelatina amarilla! ¡Amarillo! <risa> ¡Ahora eres amarilla! ¿Oh? ¡Oh! ¡Más gelatinas! Roja y amarilla juntas crean el naranja. Y naranja se llama esta deliciosa fruta. ¡Naranja! ¡Vuelves a ser tú! ¡Hola, niñas y niños! ¿Hay alguien ahí? ¡Guau! Wow, esto que nos has preparado hoy tiene muy buena pinta. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¡Qué disparate! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Pero qué chulo! 
es un animalario de la selva en el que aparecen muchos animales que viven en este ecosistema. Y tenemos que formar los distintos animales. <risa> ¡Es súper divertido! ¿Empezamos? Vamos a reconstruir el leopardo. ¡Ups! Parece que esto está roto, Granny. ¡Ha vuelto a suceder, Granny! Y mira qué resultado tan extraño. Es un leoracán. Rara mezcla entre leopardo, rana y tucán. Solo amistad en este animalario. <risa> Vamos a encontrar el cuerpo y las patas que corresponden a esa cabecita. La mayor parte de los mamíferos, como este leopardo, tienen el cuerpo cubierto de pelo. Busquemos un cuerpo bien peludo. Giremos el panel. ¡Ahí está el cuerpo del leopardo! Como veis, el cuerpo de los leopardos tiene manchas. Las manchas le sirven para camuflarse entre la maleta y así poder cazar mejor. ¡Ahora toca montar la cola! ¡Precioso ejemplar de leopante! ¡Leopardo y elefante! ¡Podría funcionar como personaje de una película de miedo! ¿No creéis? <risa> Aunque no creo que el leopardo pueda caminar muy bien con esas patas. ¡Sigamos buscando! Eh, creo que a alguien se le ha perdido una cola de camaleón por aquí. <risa> Siguiente. Este candidato ni siquiera tiene cola. Ese trasero está además calvísimo. No tiene ni un solo pelo. Eso tampoco es lo que buscamos. Aunque hay que reconocer que no le queda nada mal. Esta cola parece que encaja mejor. ¿Hacemos un repaso? ¿Tiene manchas? Sí. Y tiene pelo, también. ¿Creéis entonces que es la cola del leopardo? ¡Sí! Ahí tenemos a nuestro fiero y precioso leopardo. ¿Habéis visto qué bien nos ha quedado? ¿Qué te parece si le hacemos una foto? Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¡Granny! ¡Hay que volver a hacer el leopardo! ¡Eso es un eloleón! ¡Trapar león! ¡Eso es un leorofante! ¡Tupar león! Leracán, Ralocán, Leorapante, Cuparleón, Calepardo, ya no sé ni lo que digo. ¡Oh, Granny! ¿Y si les preguntamos a los niños y niñas lo que está sucediendo? ¿Vosotros sabéis lo que ha pasado, niños? ¿Alguien ha cambiado los paneles? ¡Spooky! Creo que Granny no se ha enterado bien. Vamos a decirlo mucho más alto. ¡Spooky! ¿En qué piensas, Granny? ¿Pero a dónde vas? ¡Ajá! ¡Te pillo! ¡Sabes que a Granny no puedes jugársela! ¡Ay, Doctor Spooky! Cualquier tiempo pasado siempre parece mejor. ¡Oh, oh! A alguien se le ha ocurrido una idea. ¡Qué tierna arañita anciana! A nosotros tampoco nos gusta demasiado el Doctor Spooky. ¡Suéltala! ¡Eso es! ¿Qué? ¡Pero no la dejes dentro de esa cápsula! ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué diantres? ¡La araña ha rejuvenecido! Vale, creo que ya veo por dónde vas, Spooky. La juventud sabe cómo rebelarse. Veamos qué tal le funciona a Spooky el invento. 
Eh, creo que os habéis pasado girando la ruleta, chicos. ¿Lo intentamos de nuevo? ¡Guau! ¡Wow! No creo que eso... Oh, bueno, si a Spooky le hace ilusión, veamos. <risa> ¡Qué humareda! Ay, ¿Alguien ahí? <risa> no me lo puedo creer. <risa> ¿Alguien va a necesitar un cambio de pañal? los colores jugando con divertidos autobuses. Las estrellas mágicas nos desvelarán el color del vehículo. ¡Qué guay!
¿Seguro que eso se usa así? ¡Oh! ¿Pero qué ha pasado? ¡Este pobre monito se ha caído y se ha hecho pupa! ¡Tenemos que ayudarle! Pero, ¿cómo podemos hacerlo? ¡Así! Con la aplicación Ruby de Doctor aprenderemos a cuidar de distintos animales. ¡Sí! Parece que este monito necesita unas tiritas. ¡Estupendo! ¡Sois los mejores doctores de animales del mundo!